बसमिल आज की वीडियो में मैं कोई टॉपिक तो डिस्कस नहीं कर रहा आज की वीडियो का मकसद ओवर व्यू था मड्यूल वन का बिकॉज अभी तक जितने भी हमने लेक्चर किए हैं वो है मड्यूल वन के आप सब जैसे कि आप सबको पता है कि हमारा जो न्यू सी है उसमें तीन मड्यूल्स हैं जिसमें मड्यूल वन का नाम था इंट्रोडक्शन टू नेटवर्क एंड मड्यूल टू का नाम था राउटिंग स्विचिंग एंड वायरलेस इंसेंशियल जैसे कि मड्यूल वन नाम से जाहिर है इंट्रोडक्शन टू नेटवर्क अगर एक्चुअल में मुझसे पूछा जाए क्या ये सिस्को सर्टिफाइड नेटवर्क एसोसिएट कोर्स है तो अभी तो फिल वक्त इसका आंसर नो है बिकॉज वट इज नेटवर्किंग वट इज ओ एस आई रेफरेंस मॉडल वट इज आई पी वी फोर वट इज आई पी वी सिक्स वट इज सब नेटिंग नेटवर्क डिजाइन ये जितने भी टॉपिक्स है ये सिस्को की मलकियत नहीं है ये सिस्को प्रोपराइटरी नहीं है आई पी वी फोर हवावे के लिए भी है सिस्को के लिए भी है जूनिफर के लिए भी है माइक्रोटिक के लिए भी है ओ एस आई रेफरेंस मॉडल बिकॉज ओपन स्टैंडर्ड है ये सब के लिए है तो अभी तो हमने एक्चुअल सी सी एन ए स्टार्ट किया ही नहीं है अभी जस्ट हमने क्या पढ़ा है इंट्रोडक्शन टू नेटवर्क जैसे कि मड्यूल वन का नाम था इंट्रोडक्शन टू नेटवर्क लेकिन जब हम मड्यूल टू स्टार्ट करेंगे बाकायदा हम अपनी लैब्स करेंगे प्रॉपर के जिसमें हम राउटिंग पढ़ेंगे स्विचिंग पढ़ेंगे एंड वायरलेस इंसेंशियल्स पढ़ेंगे लेकिन एक बार क्विक ओवर व्यू मड्यूल वन का ले लें लेक्चर नंबर वन में हमने क्या देखा इंट्रोडक्शन टू नेटवर्क जहां हमने नेटवर्क की डेफिनेशन देखी जहां हमने पढ़ा कनेक्टिविटी ऑफ टू और मोर डिवाइस सो दैट दे कैन कम्युनिकेट विद ईच अदर इज कॉल्ड नेटवर्क तो इसमें हमने बेसिक नेटवर्क की डिस्कशन की थी कि एक्चुअल में नेटवर्क क्या होता है और नेटवर्क में दो चीजें बहुत जरूरी होती हैं सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर एंड नेटवर्क इज द कॉम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ये पूरा डिस्कशन की थी हमने लेक्चर वन में देन लेक्चर टू में हमने क्या पढ़ा हमने लेक्चर टू में पढ़ा कि सिस्को क्या है एक्चुअल में हमने देखा मार्केट में और भी बहुत सारे वेंडर्स हैं हमारा हवावे है हमारा जूनिपर है रकस है माइक्रोटिक है और बहुत सारे वेंडर है लेकिन हम सिस्को ही क्यों पा रहे थे इसके ऊपर हमारी डिटेल डिस्कशन हुई थी एंड देन हमारी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से डिटेल डिस्कशन हुई थी इसके अंदर हमारा जो लेक्चर नंबर थ्री था हमने ये देखा था कि हमें ओ रेफरेंस मॉडल की जरूरत क्यों पड़ी थी ठीक है जो मैंने आपको एक एग्जाम्पल दी थी एक ऑर्गेनाइजेशन थी उससे वो क्या करती थी इम्प्लॉयज के डाटा को मैनेज करती थी उन्होंने एक वेंडर का पीसी लिया उसका स्टोरेज फुल होगी उन्होंने उसी वेंडर का दूसरा पीसी लिया स्टोरेज फुल होगी लेकिन जब उन्होंने तीसरा पीसी लिया किसी दूसरे वेंडर का एंड देन तीनों पीसी की कम्युनिकेशन करवाई पीसी वन पीसी टू से कम्युनिकेट करा था बिकॉज सेम वेंडर था लेकिन जब पीसी वन पीसी थ्री से कम्युनिकेट करने लगा तो कम्युनिकेशन नहीं हुई बिकॉज दोनों डिफरेंट वेंडर थे एंड दोनों की स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज डिफरेंट थी सो so, ऐसे ही रेफरेंस मॉडल में क्या हुआ कि हमने एक स्टैंडर्ड मॉडल पेश कर दिया कि इसी स्टैंडर्ड इसी मॉडल से रिलेटेड आप क्या करेंगे आ, अपनी स्क्रिप्ट लिखेंगे देन हमने क्या पढ़ा ओ एस आई रेफरेंस मॉडल पढ़ा ओ एस आई की लेयर्स पढ़ी हमने देखा सात लेयर्स थी एंड आपको एक डिटेल स्टोरी भी बताई थी लेकिन हमने जो डिस्कशन uh, की थी वो सिर्फ एप्लीकेशन लेयर प्रेजेंटेशन लेयर सेशन लेयर एंड ट्रांसपोर्ट लेयर के ऊपर की थी जैसे मैंने आपको बताया था एप्लीकेशन लेयर क्या यूजर uh, इंटरफेस है आपकी जो मोबाइल स्क्रीन है व्हाट्सएप की जो स्क्रीन है वो एक एप्लीकेशन व्यू है आपका uh, वहां से ही आप मैसेज सेंड करते हैं उसी से ही मैसेज आप रिसीव करते हैं व्हाट्सएप की स्क्रीन से तो आपको बताया था देर इज अ लॉजिकल कनेक्शन बिटवीन एप्लीकेशन लेयर टू एप्लीकेशन लेयर देन प्रेजेंटेशन लेयर डेफिनेटली हमारी मशीन जो है हेलो को अंडरस्टैंड नहीं करती हमारी मशीन जो है बाइनरी या मशीन लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करती है देन देर इज अ नीड के हम हमारे पास कोई ऐसी लेयर हो जो हमारे मैसेज को बाइनरी में कन्वर्ट कर दे तो ये काम प्रेजेंटेशन लेयर का था एंड देन बाइनरी टू ह्यूमन लैंग्वेज ये भी इसका काम है सेशन लेयर डेफिनेटली हमारा जो वर्चुअल सेशन स्टेब्लिश करती है जैसे मैंने आपको एक एग्जाम्पल दी थी अगर आप अपने भाई से इस्लामाबाद मिलने जाते हैं तो वो लेक्चर नंबर फोर में डिटेल में डिस्कस की हुई है तो हमारे वर्चुअल सेशन क्रिएट करता है मेनटेन करता है एंड टर्मिनेट भी करवाता है एंड ट्रांसपोर्ट लेयर में हमने दो अहम प्रोटोकॉल पढ़े थे टी सी पी एंड यू टी पी एक्चुअल में इसका क्या काम होता है ट्रांसपोर्ट द सेगमेंट्स टू नेटवर्क लेयर देन लेक्चर नंबर फाइव में हमने क्या पढ़ा लेक्चर नंबर फाइव में हमने कन्वर्जन पढ़ी थी जहां हमने सीखा था हाउ टू कन्वर्ट योर बाइनरी टू डेसिमल एंड डेसिमल टू बाइनरी इसमें हमने इसकी कन्वर्जियां देखी थी बहुत इजीएस्ट वे में देन लेक्चर नंबर सिक्स में हमने देखा वट इज ए आई आई पी वी फोर आई पी वी फोर के ऊपर हमारी डिटेल डिस्कशन हुई थी थर्टी टू बिट्स का एड्रेस होता है पांच क्लासेस होती है क्लास ए क्लास बी क्लास सी क्लास डी एंड हमने देखा कि इसकी ये ये रेंजेस होती हैं इतने नेटवर्क बिट्स होते हैं इतनी होस्ट बिट्स होती हैं इतने ऑक्टेट कितने ऑक्टेट होते हैं एंड हमने देखा सबनेट
टू एंड लेयर थ्री के दरमियान में वर्क करने वाला प्रोटोकॉल ए आर पी है जहां हमने देखा कि लेयर टू के ऊपर कम्युनिकेशन किस बेस पे होती है मैक एड्रेस की बेस पे लेकिन इनिशियली हमारे पास मैक एड्रेस अवेलेबल नहीं होता देन हम क्या करते थे हम एक प्रोटोकॉल यूज करते थे ए आर पी एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल हम ये क्या करता था ये आईपी एड्रेस और मैक एड्रेस की रेजोल्यूशन करवाता था हम इसको आईपी देते थे ये मैक ले आता था एंड लेयर टू के ऊपर हमारी कम्युनिकेशन पॉसिबल हो सकी देन हमने लेक्चर नंबर एट में पढ़ा वट इज नेटवर्क डिजाइन नेटवर्क डिजाइन में हमने लेक्चर नंबर एट में सबसे पहले हमने कि बैंकिंग सेक्टर के नेटवर्क को देखा कि कैसे हमारी पूरी दुनिया के बैंक आपस में वर्ल्ड uh, बैंक के साथ टर्मिनेट होते हैं एंड देन हमने देखा था इसकी तीन लेयर होती है हमारे पास इसकी एक्सेस लेयर होती है डिस्ट्रीब्यूशन लेयर होती है एंड कोर लेयर होती है एक्सेस लेयर हमने क्या देखा कि एक्सेस लेयर को लेयर टू पे होना चाहिए मतलब डेटा लिंक लेयर पे होना चाहिए डिस्ट्रीब्यूशन लेयर बिकॉज यहाँ हमने इंटेलिजेंट डिसीजन करने होते हैं सिक्योरिटी अप्लाई करनी होती है देन इट शुड भी होना लेयर थ्री एंड कोर लेयर कोर लेयर बिकॉज हमारा आई एस से हमें सिर्फ और सिर्फ स्पीड की कंसर्न होती है वो सिक्योरिटी की हमसे कमिटमेंट नहीं करता एंड इसी वजह से हमने इसको लेयर टू पे रखा था एंड देन हमने लेक्चर नंबर नाइन में क्या देखा था हमने पूरा एक डिजाइन स्टेब्लिश किया था एक फुल फ्लैज नेटवर्क डिजाइन स्टेब्लिश किया था जो कि स्टूडेंट्स अक्सर मेजर मिस्टेक कर जाते हैं डिजाइन बनाते वक्त तो एक्चुअल में कैसे डिजाइन बनाते हैं ये हमने लेक्चर नंबर नाइन तक देखा एंड टेन uh, में हमने देखा वाई वी नीड सबनेटिंग एंड वट इज सबनेटिंग सबनेटिंग होती कैन वाई वी नीड इट एंड देन हमने लेक्चर नंबर इलेवन में देखा सबनेटिंग अकॉर्डिंग टू आप सबको पता है सबनेटिंग हम दो तरीके से कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू ब्रांचेस एंड अकॉर्डिंग टू होस्ट तो हमने लेक्चर नंबर इलेवन में क्या देखा सबनेटिंग अकॉर्डिंग टू ब्रांचेस कैसे करते हैं एंड सबनेटिंग अकॉर्डिंग टू होस्ट कैसे करते हैं फिर लेक्चर नंबर थ्री में हमने क्या किया सिक्योरिंग नेटवर्क की पढ़ा जहां मैंने आपको आईपीएस आई पढ़ाया था फाइव ऑल क्या होती है वीपीएन क्या होता है एंड ई मेल सिक्योरिटी प्लाइसिस क्या होती है वेब सिक्योरिटी प्लाइसिस कैसे क्या होती है ट्रिपल ए सर्वर क्या होता है हमने इसके बारे में डिटेल में पढ़ा था हमने पढ़ा था कि फायर वॉल में एक इन साइड जोन होता है आउटसाइड जोन होता है और डीएमजी जोन होता है इसके बारे में डिटेल डिस्कशन हमने की हुई है देन लेक्चर नंबर फोर्टीन में हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन की कि आईओ एस का बैकअप कैसे लेते हैं आईओ एस का बैकअप और जैसे कि आप सबको पता है कि आप एज अ नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जाए तो आपका जो सबसे पहला टास्क है वो क्या है अपनी डिवाइस के आईओएस का बैकअप लेना है देन हमने मोड्स पढ़े थे हमने देखा था यूजर मोड क्या होता है ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड क्या होता है लाइन मोड क्या होता है इस तरह के हमने मोड्स में डिटेल देखा देन लेक्चर नंबर सिक्स में हमने आईपीवी सिक्स को देखा हमने देखा कि आईपीवी फोर और आईपीवी सिक्स में एक्चुअल में डिफरेंस क्या है इसकी हमने लैब नहीं की थी मैंने कहा था लैब आपको मड्यूल टू में करवाऊंगा एंड लेक्चर नंबर सेवनटीन में हमने देखा कि हम अपने IPv6 जो कि 128 बिट का एड्रेस है उसको हम शोर कैसे कर सकते हैं सो so, ये 17 लेक्चर से जिसमें हमने मॉड्यूल वन के डिस्कशन की थी नेक्स्ट लेक्चर में क्या करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में इंट्रोडक्शन टू पैकेट रेसर करेंगे कि एक्चुअल में जो हमने अपनी लैब्स करनी है हमने पैकेट रेसर के ऊपर करनी है लैब तो एक्चुअल में आपने कौन सा वर्जन यूज करना है एंड उसको सेटअप कैसे इंस्टॉल करना है इंस्टॉल करने का तो बहुत ईजी है नेक्स्ट नेक्स्ट करके अपने इंस्टॉल कर लेना है तो लेकिन उससे पहले मैं आपको पैकेट रेसर एक बोनस लेक्चर दूंगा जिसमें मैं आपको इंट्रोडक्शन टू पैकेट रेसर पढ़ाऊंगा ठीक है आ, उसके बाद क्या करेंगे उसके बाद हमारा मॉड्यूल टू शुरू हो जाएगा मॉड्यूल टू में हम जैसे कि आप सबको पता है कि मॉड्यूल टू का नाम है राउटिंग स्विचिंग एंड वायरलेस इंसेंशियल स्विचिंग स्विचिंग राउटिंग एंड वायरलेस इंसेंशियल शायद ये नाम है इसका एक बार कंफर्म कर लेते हैं क्या नाम है थोड़ा सा वेट करिएगा स्विचिंग राउटिंग एंड वायरलेस एसेंशियल आई थिंक यस ये भी था यस स्विचिंग राउटिंग एंड वायरलेस इंसेंशियल्स यही टॉपिक का नाम है तो इसमें हम क्या करेंगे इसमें हम देखेंगे कि हम राउटिंग कैसे करते हैं इसमें हम राउटिंग प्रोटोकॉल्स देख लेंगे हम रिप को देखेंगे रिप का वर्जन वन देखेंगे वर्जन टू देखेंगे ओ को देखेंगे ई को देखेंगे एंड हम बी को भी टच करेंगे इन शाला इस सी में इंटरमीडिएट टू इंटरमीडिएट सिस्टम कोई यूज नहीं करता लेकिन ओ के ऊपर मैं आपको ज्यादा जोर दूंगा बिकॉज ओ एस मार्केट में यूज होता है देन हम स्विचिंग के कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे लेयर टू के कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे हम वो भी टॉपिक्स पढ़ेंगे जो कि सिस्को ने एलिमिनेट कर दिए हैं लेकिन वो बहुत जरूरी है मैं समझता हूँ कि ऑर्गेनाइजेशन में ये चीजें बहुत जरूरी हैं ठीक है हम वी पढ़ेंगे हम इनशाला वी पढ़ेंगे हम 
डिफरेंट जितनी भी एस टी पीज है इधर चैनल है लेर थ्री का इधर चैनल है एच एस आर पी है जी एल बी पी है वी आर आर पी है इस तरह की जितनी भी हम टर्म्स हैं सारी की सारी इन शाला डिटेल में डिस्कशन करेंगे एंड देन हम वायरलेस इंसेंशियल वायरलेस के बारे में वायरलेस की बहुत बेसिक्स पढ़ेंगे एंड इन शाला हमारा देन मड्यूल टू खत्म होगा देन हम मड्यूल थ्री के ऊपर शिफ्ट कर देंगे सो so, ये हमने मड्यूल वन को बहुत डिटेल में डिस्कस किया आप मड्यूल वन कम्प्लीट करेगा मड्यूल टू शुरू करने से पहले आपके लिए बहुत जरूरी है कि आपकी जो बेसिक्स है इंट्रोडक्शन टू नेटवर्क है जिसको ने इसी बात से आपको मड्यूल वन में सिर्फ इंट्रोडक्शन टू नेटवर्क पढ़ाया कि आपको नेटवर्क की आपकी बेसिक स्ट्रॉन्ग हो जाए ताकि आप तैयार हो जाए मड्यूल टू में जाने के लिए अगर आपकी मड्यूल वन की बेसिक्स क्लियर नहीं है आपको मड्यूल टू में दुशारी आएगी बिकॉज यहाँ बहुत सारे बेसिक कॉन्सेप्ट है जो कि आपके कंप्लीट होनी चाहिए सो इनशाला नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे इंट्रोडक्शन टू पैकेट रेसर के पैकेट रेसर क्या है हम अपनी uh, कुछ लैब्स करेंगे पैकेट ट्रेसर पे और जो मेजर लैब है वो हम करेंगे जी एन पे जी एन एस की इंस्टॉलेशन की वीडियो भी मैं आपको बकायदा खुद करवाऊंगा इंस्टॉलेशन बिकॉज पैकेट रेसर एक बहुत लिमिटेड सा सॉफ्टवेयर है इसमें सारी की सारी कमांड्स नहीं चलती तो हम अपनी कुछ लैब पैकेट ट्रेसर पे करेंगे लेकिन हमारी जो मेजर लैब है वो हम जी एन पे करेंगे जी एन के एक एमुलेटर है जो हमें रियल इन्वायरमेंट देता है हम सिस्को के आई के राउटर उसके अंदर सिस्को का जो आई ओ है इमेजेस हैं वो इंपोर्ट करवाएंगे देन फिर हम जी एन एस थ्री के ऊपर पूरी की पूरी लैब करेंगे इसकी इंस्टॉलेशन थोड़ी सी टफ है बिकॉज हम एक प्रोफेशनल वे में इसकी इंस्टॉलेशन करेंगे सो so, uh, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो चैनल सब्सक्राइब करें एंड वीडियो लाइक करें इनशाला नेक्स्ट लेक्चर में इंट्रोडक्शन टू पैकेट रेसर के साथ हाजिर होंगे अल्लाह हाफिज़